le sfide anche nell'ambito delle scelte economiche vengono sicuramente dai progressi tecnologici, quindi un, un fronte aperto in cui stiamo muovendo i primi passi è sicuramente quello dell'interazione tra l'uomo e le macchine, macchine dotate di intelligenza artificiale, quindi capire eh, come gli esseri umani possano arrivare a effettuare delle scelte economiche di un certo tipo quando sono in interazione con algoritmi, con macchine intelligenti. Dall'altro lato anche capire come queste macchine intelligenti possano supportare le scelte degli individui. Dobbiamo rifare ricerca per sviluppare la società e quali sono quindi i bisogni della società. Rispetto a questi bisogni, quali sono le tecnologie che possono in qualche misura apportare beneficio? Nanomateriali e nanotecnologie saranno fondamentali per tutti gli ambiti essenziali eh, e gli obiettivi di sviluppo futuro, quindi sia per, per l'ambiente che per la persona che per, per la società in genere. Per quanto riguarda la malattia di Huntington, secondo me siamo in un momento storico eh, eccezionale e unico, non si è mai creata una situazione del genere prima d'ora. Finalmente nel 2014, fine del 2014, è partito un primo clinical trial su pazienti. L'agricoltura sicuramente è, stata, è cresciuta moltissimo e quindi ha creato un problema ambientale, cioè un problema di impatto ambientale. Si può aiutare a risolvere questa, questo conflitto eh, proprio oh, guidando l'agricoltura con, con la scienza. Eh, far sì che avvenga quello che si chiama trasferimento tecnologico dalla ricerca psicologica, eh, neuroscientifica e delle scienze cognitive al mondo del mercato. Le aziende hanno bisogno di idee nuove e eh, molte idee nuove sui loro prodotti possono venire proprio dalla comprensione di come funziona la mente umana. L'ambiente accademico forse deve, deve scivolare un po' più nella società, essere meno isolato, quindi la terza missione per me è estremamente importante, di scendere tra le persone, parlarci, spiegare cosa si fa. La sfida più grande che io percepisco è il fatto che a volte le persone pensano che la ricerca sia inutile o che siamo chiusi in una torre d'avorio. Questa cosa mi dispiace tanto. Io cerco in tutti i modi di innanzitutto divulgare, quindi cercare di far comprendere anche quello che facciamo. Non mi piace l'idea che una persona mi dica ma io non capisco niente di quello che tu fai. Bisogna trovare il modo per raccontare al cittadino, per dare al cittadino delle informazioni corrette, scientificamente inappuntabili, ma digeribili. È molto importante che il mondo accademico non faccia questo errore, non si perda in articoli radical chic dove non si capisce cosa c'è scritto e, e invece bisogna cercare di semplificare lo studio per poter parlare con un cittadino ordinario che ha diritto a comprendere meglio ciò che noi studiamo, quindi questo rapporto è fondamentale. La scommessa è quella di far capire che le cose che si fanno all'università, che si fanno a scuola, hanno un riflesso molto, molto eh, importante, molto evidente su sull'area del tempo, sull'atmosfera che respiriamo, sul modo in cui viviamo, sulle cose che pensiamo, insomma sul modo in cui viviamo la vita. Io non sono, penso, sono penso la persona meno retorica del mondo, spero di esserlo, però questo lo credo veramente, cioè credo che ci sia un nesso fra quello che uno fa a scuola, all'università, e il grado di libertà che uno ha in quei campi e il modo in cui viviamo. È una cosa che, su cui bisogna ancora lavorare tanto e soprattutto nella quell'età in cui diciamo, potrebbe venire naturale concepire il, il fatto di fare famiglia che è proprio l'età in cui devi darci dentro la grande per se vuoi affermarti, se vuoi entrare nel mondo della ricerca perché il mondo della ricerca è un mondo che intrinsecamente ti chiede di essere sempre al top. C'è stata una avversione ideologica molto forte negli ultimi direi 5 o 6 anni in, in, in Italia, ma non solo, insomma, in vari, in vari paesi contro gli studi, gli studi di genere che sono stati tacciati di non essere scientifici. C'è un'avversione politica nei confronti di approcci che sono considerati non scientifici perché intervengono poi nel ridefinire gli equilibri all'interno della realtà da parte di prospettive che pensano che quegli equilibri non devono essere, cioè che, che va bene così com'è, ecco, diciamo che il fatto che ci siano squilibri forti fa parte della natura e quindi non bisogna intervenire. Questo direi che in questo momento è la sfida 
mi ha rubato tantissimo tempo nel corso degli ultimi anni questo questa, quest aspetto, insomma, dover spiegare, dover argomentare, entrare molto nel dibattito pubblico, compresa la stampa locale, prendere posizione, spiegare perché scientifico, eccetera, eccetera. La parità di genere è tutt'altro che raggiunta, questo è evidente. Io non ci credevo all'inizio, eh? mi pareva una visione naif da studenti, siamo tutti uguali, non è vero. E non è vero che siamo tutti uguali nella società, nel mondo, né, ma neanche tra maschi siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali eh, neanche per genere e nell'accademia probabilmente c'è ancora da fare per raggiungere un livello di parità di genere. C'è un problema nel mio campo fortissimo di parità di genere, nel senso che eh, purtroppo le, le studentesse di fisica teorica sono ancora molto meno degli studenti, ancora meno quelle che decidono di proseguire. È un problema ovviamente culturale o di ambiente che, che non favorisce eh, parità di genere in questo senso. Diciamo in altri stati la ricerca e il ricercatore è più dinamico, um, quindi diciamo molto spesso che eh, il problema dell'Italia è che i ricercatori eh, vanno all'estero ehm, e poi magari restano all'estero, eh, secondo me il problema è quasi l'inverso, è che l'Italia non riesce a trarre eh, grandi ricercatori stranieri che poi magari restano in Italia. Credere nella ricerca e sviluppare un sistema serio, solido e continuativo di finanziamento della ricerca nei diversi ambiti e per i diversi uh, ranghi, quindi sia per i più giovani che per intermediate che per più advanced uh, prof professori, uh, è fondamentale. Noi in Italia non, non, abbiamo, non abbiamo finanziamento della ricerca. Non esiste il finanziamento della ricerca. Allora, il problema principale è chiaramente un sottofinanziamento cronico delle attività di ricerca. Per fare ricerca competitiva, sia di base che applicata, eh, servono finanziamenti ingenti. Nei nostri laboratori, per esempio, abbiamo difficoltà perché non, non c'è abbastanza personale tecnico, insomma ci sono tante cose. Non abbiamo soldi per ripristinare gli strumenti, questo è un problema essenziale. Il nostro è un dipartimento, come tutti quelli scientifici, come il dipartimento di fisica o altri, in cui la ricerca si fa con gli strumenti. Ma gli strumenti no, che abbiamo a volte sono strumenti degli anni Ottanta che continuiamo a tirare avanti, sono a lavorano a cuore aperto perché altrimenti se, se, se lavorassero chiusi no, non potrebbero funzionare perché si scalano, ormai non ce la fanno più, non ci sono più i pezzi di ricambio. Ci sono vari aspetti anche dal punto di vista di fondi eh, che derivano dal, dallo Stato italiano che sono sicuramente minori rispetto ad altre nazioni europee e quindi noi ci dobbiamo buttare. Sul, sul campo europeo dove però effettivamente non è così facile prendere fondi di ricerca di un certo livello. Secondo me sta calando molto il concetto di integrità e, e mi riferisco anche proprio alle pubblicazioni scientifiche. Le pubblicazioni che si leggono a volte sono colme di errori, colme di duplicazioni di esperimenti fatti 30 anni prima e un grosso uh, diciamo, ruolo negativo in tutto questo uh, ce l'ha il procedimento di, di peer review, cioè le persone che fanno la, la revisione dei lavori uh, o non sono competenti o non, uh, o non lo fanno seriamente. Una marcia in più potrebbe esserci quella di, di una maggior consapevolezza di, di quelle che, che sono anche un po' le, le criticità, insomma, penso eh, all'integrità eh, dell'attività di ricerca e quindi magari anche alla formazione che si può dare eh, ai supervisor dei dottorandi perché venga trasmessa una cultura della ricerca sana e quindi cercare di dare anche un po' una dimensione no, a quello che, che, che serve a un ricercatore per progredire anche nella sua legittima aspirazione insomma, di, di carriera. La sfida per me sarebbe ritrovare rigore nello studio, cioè non cedere alla tentazione di semplificare sempre troppo. Non dico alzare un po' l'asticella, però insomma non aver paura di proporre agli studenti 
eh, uno studio serio, se vogliamo dirlo come i giovani tosto. Credo che in questo momento sia per noi importantissimo essere aperti al cambiamento, eh, rendere consapevoli, formare eh, adeguatamente e soprattutto responsabilizzare le nuove generazioni di ricercatori eh, affinché la scienza psicologica e le neuroscienze cognitive eh, del futuro possano appoggiare su delle basi molto solide.